ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കാളാഞ്ചി മത്സ്യകൃഷിയെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കാളാഞ്ചി മത്സ്യകൃഷി ഇന്ന് വളരെയധികം ജനപ്രീതി നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ കാളാഞ്ചി മത്സ്യകൃഷി ജനപ്രീതി നേടുന്നതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളും പ്രത്യേകതകളുമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് മാർക്കറ്റിലെ ഡിമാൻഡ് തന്നെയാണ് കാളാഞ്ചി കരിമീൻ പോലെയുള്ള മത്സ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നാനൂറ് മുതൽ എണ്ണൂറ് രൂപ വരെ കിലോഗ്രാമിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കാളാഞ്ചി മത്സ്യങ്ങളുടെ അതായത് പെൺ കാളാഞ്ചി മത്സ്യങ്ങളുടെ ഉയർന്ന ഉൽപ്പാദന ക്ഷമതയാണ് അതായത് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലയളവിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം അവരിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മാസം ഒരു വർഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര വർഷമാണ് ഈ ഒരു കാലയളവിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷമോ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാളാഞ്ചി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ പോണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു വളർത്തുന്ന കുളങ്ങൾ കുളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പെറ്റ് വരിക അങ്ങനെ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നമുക്ക് വിൽപ്പന ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കാളാഞ്ചി കുഞ്ഞിന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ വരെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് വലിപ്പം അനുസരിച്ച് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള തീറ്റകളും നമുക്ക് ഈ കാളാഞ്ചി മത്സ്യകൃഷിയിൽ കാളാഞ്ചി മത്സ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഉയർന്ന തീറ്റ പരിവർത്തന ശേഷിയാണ് അതായത് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ സപ്ലിമെൻ്ററി ഫീഡും കഴിച്ച് ഒരു കിലോഗ്രാമിന് മുകളിൽ തൂക്കം വയ്ക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത അടുത്ത പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലത്തിലുണ്ടാകുന്ന പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് പി എച്ച് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതിനെ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്ന മത്സ്യങ്ങളാണ് കാളാഞ്ചി മത്സ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാളാഞ്ചി മത്സ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഈ കാളാഞ്ചി മത്സ്യകൃഷി പ്രത്യേകിച്ച് വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കാണ കാളാഞ്ചി മത്സ്യകൃഷി ജനപ്രീതി നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഈ കാളാഞ്ചി മത്സ്യകൃഷി പ്രത്യേകിച്ച് കായൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂട് മത്സ്യകൃഷി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ നാച്ചുറൽ പോണ്ടിലുള്ള മത്സ്യകൃഷിക്കൊക്കെ ഈ കാളാഞ്ചി മത്സ്യങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ലാഭകരം ഏഷ്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും കൃഷി ചെയ്തു വരുന്ന ഈ കാളാഞ്ചി മത്സ്യങ്ങൾ ഓരു ജലത്തിലും ശുദ്ധജലത്തിലും ലവണ ജലത്തിലും നന്നായി വളരും എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ കാളാഞ്ചി മത്സ്യങ്ങളെ നമ്മൾ വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവയെ മാത്രം കാളാഞ്ചി മത്സ്യങ്ങളെ മാത്രം കുളത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ച് വളർത്തുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് കാരണം നമുക്കറിയാം തമ്മിൽ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ശീലം തമ്മിൽ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം കാളാഞ്ചി മത്സ്യങ്ങൾക്കുണ്ട് മറ്റു മത്സ്യങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് ഭക്ഷിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാളാഞ്ചി മത്സ്യങ്ങളെ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവയെ മാത്രം കുളത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് കാളാഞ്ചി മത്സ്യകൃഷി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റ് ശല്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത മലിനീകരണ വിമുക്തമായ ഒരു സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജലസ്രോതസ്സ് നമ്മൾ കൃഷിക്കായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പം നാച്ചുറൽ പോണ്ട് ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂട് മത്സ്യകൃഷിയാണ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിലോ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാളാഞ്ചി മത്സ്യങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമെൻറ്റ് ടാങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബർ ടാങ്കുകളിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് കാളാഞ്ചി മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കാമെങ്കിലും കൂടുതൽ ലാഭകരം പ്രത്യേകിച്ച് വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നാച്ചുറൽ പോണ്ടാണ് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായിട്ട് വരുന്നത് മറ്റേത് മത്സ്യങ്ങളെ നമ്മൾ കൃഷിക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം കുളം ഒരുക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ കാളാഞ്ചി കൃഷിക്ക് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ പോണ്ട് ക്രമീകരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ പി എച്ച് ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മറ്റ് ഫാമുകളിൽ നിന്നോ ഹാച്ചറികളിൽ നിന്നോ ഇതുപോലുള്ള കാളാഞ്ചി മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ശേഖരിച്ച് നമുക്ക് കുളത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാം അപ്പോൾ ഏക്കറിന് ഒരു ഏക്കറിന് പതിനയ്യായിരം മുതൽ ഇരുപതിനായിരം മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നൊരു കണക്കിൽ നമുക്ക് ഈ കാളാഞ്ചി മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ മെയിൻ പോണ്ടിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കാവുന്നത
പെല്ലറ്റ് ഫീഡ് എന്നിവയൊക്കെ നമുക്ക് ആഹാരമായിട്ട് നൽകാമെങ്കിലും ചെറിയ മീനുകളും കൊത്തി അരിഞ്ഞ മത്സ്യവുമാണ് കാളാഞ്ചി മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ആദ്യത്തെ ആറ് മാസത്തോളം നന്നായി തീറ്റയെടുക്കുന്ന കാളാഞ്ചി മത്സ്യങ്ങൾ അറുന്നൂറ് ഗ്രാം ഭാരം എത്തിയതിന് ശേഷം ശരീരഭാരത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ തീറ്റയെടുക്കൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തീറ്റയെടുക്കുന്നതിലുള്ള അളവിൽ ഒരു കുറവ് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് അരിത്തവിട് ഗോതമ്പ് തവിട് എന്നിവയൊക്കെ നമുക്ക് ആഹാരമായിട്ട് നൽകാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നാച്ചുറൽ പോണ്ടിൽ കാളാഞ്ചി മത്സ്യ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ പെല്ലറ്റ് ഫീഡ് മാത്രം കൊടുത്ത് ഈ മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്താനാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചൂടുള്ള സമയത്ത് രണ്ട് നേരവും തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് ഒരു നേരവും എന്ന ഒരു കണക്കിൽ മത്സ്യങ്ങൾ തീറ്റ എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ തീറ്റ കൊടുക്കണം ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ തീറ്റ കൊടുക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ പോണ്ടിൽ നിങ്ങൾ മത്സ്യങ്ങളെയൊക്കെ നിക്ഷേപിച്ച് കാളാഞ്ചി മത്സ്യങ്ങളെയൊക്കെ നിക്ഷേപിച്ച് ഒരു പത്ത് മാസത്തിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മാസം കഴിയുന്നത് തൊട്ട് നമുക്ക് വിളവെടുത്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഈ മത്സ്യങ്ങൾ നല്ല വലിപ്പത്തിലും തൂക്കത്തിലും അങ്ങനെ ഒരു കണക്കിലാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ല വലിപ്പത്തിലും തൂക്കത്തിലും ഒക്കെ വിൽപ്പന ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം വിളവെടുത്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഈ കാളാഞ്ചി മത്സ്യ കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ കാളാഞ്ചി മത്സ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൻപുറത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തുള്ള ഡിമാൻഡിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അന്വേഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ കാളാഞ്ചി മത്സ്യ കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാം മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാളാഞ്ചി മത്സ്യ കൃഷി നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നാച്ചുറൽ പോണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൂട് മത്സ്യ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർ ഈ കാളാഞ്ചി മത്സ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ലാഭകരം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തത് കാളാഞ്ചി മത്സ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കാളാഞ്ചി മത്സ്യത്തിന് കൃഷി അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് കൃഷി രീതിയിലെ കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസിന് പ്രത്യേകിച്ച് മത്സ്യകൃഷിയെ സംബന്ധിച്ച വീഡിയോസിന് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടാതെ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നമ്മളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ന